তো আজকে আমরা দেখব হোম পেজ টু মানে কিভাবে স্টার্ট করতে হয় আপনি এর পূর্বে শুধুমাত্র একটা পেজ ডিজাইন করে শিখছেন যে কিভাবে একটা পেজ করতে হয় এখন হোম পেজ টু তে কোন জায়গার মধ্যে সিএসএস গুলা মানে হোম পেজ টু সিএসএস গুলা আমি কোথায় লিখবো এবং হোম টু সিএস গুলা কোথায় লিখে পারফেক্ট হবে এবং এইখানে আপনার 1360 ডিভাইস যেটা এটার মধ্যে সমস্যা হচ্ছে এখানে ফুল উইথ ডিভাইস সো এইটা একটু দেখি সলিউশন করা যায় কিনা এখানে দেখেন এটা তো কন্টেইনারের বাইরে আছে অবশ্যই যেটা কন্টেইনারের বাইরে থাকবে এইখানে কোন কন্টেইনার ক্লাস ইউজ করা যাবে না আপনি বড় বড় কন্টেইনার ফ্লুইড নামে ক্লাসটা ইউজ করতে পারবেন কন্টেইনারের বাইরে যেই এরিয়াটা চলে যাবে সেখানে আপনি কন্টেইনার ফ্লুইড ইউজ করবেন কন্টেইনার ফ্লুইড ইউজ করলে কন্টেইনার বাইরে হ্যাঁ কন্টেইনার বাইরে চলে যাবে কন্টেইনার বাইরে চলে যাবে তো এইটাই পর্যন্ত চলে আসবে এদিকে 15 ভিজুয়াল এখান থেকে 15 ভিজুয়াল থাকবে তখন আপনার তো এতটুকু পর্যন্ত তো হলে হবে না আপনার তো এতটুকু এতটুকু হতে হবে তখন আপনার এখানে দেখতে হবে যে কতটুকু স্পেস আছে এই জায়গার মধ্যে কতটুকু আছে 200 ভিজুয়াল তাহলে কন্টেইনারের ফ্লুইডের আছে 15 ভিজুয়াল থাকে ডিফল্ট কন্টেইনার ফ্লুইড কন্টেইনার ফ্লুইড আর কন্টেইনারে 15 ভিজুয়াল থাকে না জানেন আমি তাহলে এর থেকে যদি 15 ভিজুয়াল থাকে তাহলে 200 ভিজুয়াল হতে আর কত ভিজুয়াল দরকার 185 ভিজুয়াল এটা তো এর আগের ডিজাইনের মধ্যেও আমরা করছি এখানেও তো সেম ভাবে করছি তাই না সেম এইটাকে আমরা এখন ফলো করব এখন এইখানে আমাদের কোর্সের এই কোনটা হ্যাঁ এই যে দেখেন এইটা তো আমাদের মানে এই যে স্টাইল তাই না ওকে তো আমাদের এই স্টাইলটাকে এইটাকে ডাইরেক্ট কপি করবেন এই যে এটাকে একটা কপি করলেন ঠিক আছে কি যে কন্ট্রোল এইটাকে আপনি দেখেন আপনি সহজ করতে পারবেন এই যে কপি আমি এটা দেখাই দাও এই যে কপি এই যে এখানে পেস্ট এই যে পেস্ট একই কাজ এখন আমি এটা কি করতেছি দেখেন কন্ট্রোল ধরছেন কন্ট্রোল ধরে এখানে ধরে টান দিবেন এই যে হয়ে গেছে কন্ট্রোল ধরে টান দিতে হবে ছেড়ে দিলে হবে না ঠিক আছে এই যে কপি হয়ে গেল তো এই যে ইনডেক্স এটাকে দেন 2 হাইফেন 2 ঠিক আছে এটা আমাদের হোম পেজ 2 হচ্ছে তো এটাকে এখন আমরা ওপেন করি मध्य क्लस टप এটা টপ লিখলেই হবে দেন এখানে দেন ক্লাস কন্টেইনার ফ্লুইড ওকে মানুন হয় নাই এফ ইল ইউ আই টি দেন এখানে দেন রো দেন এ নরমাল যেভাবে আছে এইভাবে রো ক্লাস কল এক্সেল 6 আপনি দেখেন কিভাবে করি কল এক্সেল কত 6 6 ক্লাস হেডার লেফট ঠিক আছে আর এখানে দেন এখন এখানে দেখেন তো যে হেডার রাইট হেডার রাইটের মধ্যে এখানে কি কি আছে আচ্ছা এখানে মানে নাম্বার টাম্বার আছে আর এখানে কি আছে লাইভ সাইট এটা সেটা সো এটাকে আমরা হেডার সিটি দেব যেখানে ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস এটা সেটা থাকবে সেখানে বলা হয় সিটি মানে হলো কল টু অ্যাকশন ঠিক আছে কল টু অ্যাকশন একটা ক্লাস আছে এটা আস্তে আস্তে আপনি বুঝবেন তো এটাকে নাম দিলাম কি হেডার সিটি এ সিটি এ মানে কল টু অ্যাকশনের সংক্ষিপ্ত রূপ সিটি এ কল টু অ্যাকশন সিটি এ ঠিক আছে ওকে দেন এখানে আমি হেড দিলাম হেডার লেফট ওকে ওকে সো এখানে আমি মনে করেন ইউএল अच्छा मेनुटा मेनु 
এটা ভেঙে যাওয়ার এখানে কোনো ইয়ে নাই ছোট ছোট পার্ট তো এখানে তো আর মনে করেন ছোট ডিভাইসে গেলে এইভাবে শো করবে বা ছোট ডিভাইসে ডিসপ্লে নানো হয়ে যেতে পারে এটা কোনো সমস্যা নাই এইখান থেকে আমরা আইকনে যাই আচ্ছা বলেন আমাদের পেজ যাব কন্টেইনার একটা প্রথম থেকে শুরু হচ্ছে কন্টেইনার এই যে আমাদের তো মনে করেন এখানে এটা তো ফুল উইথ হইছে না তো আমাদের এখন এইখান থেকে স্পেসিং শুরু হবে আমরা তো জানি আমি স্পেসিং দিব কিন্তু এইখানে এখানে স্পেসিং দিয়া এটা আমরা শুরু করব এখন আমাদের কন্টেইনার তো কন্টেইনারের মধ্যে তো এটা নাই এটা আছে কোথায় যখন কন্টেইনারের বাইরে চলে যায় তখন আপনার কন্টেইনারের নামই নেওয়া যাবে না কন্টেইনার বাইরে গেলে সেটা কন্টেইনার ফ্লোয়েটের মধ্যে চলে আসবে এটা তো আপনার কন্টেইনারের মধ্যে নেই এটা আমার কন্টেইনারের মধ্যে আছে এটা আমি কন্টেইনারের মধ্যে রাখবো কিন্তু এটা তো আমার কন্টেইনারের বাইরে আছে সো আমি এই কন্টেইনারের তো নাম কন্টেইনারতে নেই না নিছি কি এখানে কন্টেইনার ফ্লোয়েট নিছি আছে একদম লোড হয়ে দেন ওপেন হয় আচ্ছা এই যে এটা আসলো আমাদের তাই না ওকে এখানে আরেকটা বিষয় খেয়াল করেন যে এইখানে যে স্টাইল এবং এইখানে একই স্টাইল তাই না এইখানে যেরকম এইখানে এরকমই হুম সবকিছু এরকমই সো এইটা দেন হলো ইউএল এর ক্লাস দেন টপ টপ লিস্ট ঠিক আছে দেখেন এই অবস্থা হয়ে গেছে এখন আমাদের কি করছি হেডার ট্রান্সপারেন্ট ধরে আমরা কি করছি যে টানে ইয়া করছি পজিশন অ্যাপসলেট করছি তাই না সো এইটাকে আমরা কি করব এইখানে নিয়ে নিয়ে যাবো কারণ এখন আমার দুইটা এলিমেন্ট কি করা লাগতেছে দুইটা এলিমেন্ট একসাথে পজিশন করা লাগতেছে তাই না ওকে আরেকটা ছিল কি হেডার স্পেস তাই না হেডার স্পেস ছিল হেডার স্পেস হেডার স্পেসটা ওই জায়গায় দিয়ে দিই দেখি কি অবস্থা দেখেন কাহিনী কিন্তু একবারে হয়ে গেছে দেখেন তো দুইশো পিক্সেল হয়েছে দুইশো পিক্সেল এখানে দেখেন তো দুইশো পিক্সেল কারণ আমি তো হোম পেজ ওয়ানের মধ্যে আমি তো ডানে বাবে প্যাডিং কি দিয়ে করছি হেডার স্পেস দিয়ে করি নাই সরি হেডার স্পেস ক্লাস দিয়ে করি নাই যেটা 
সো ডান এবং বামে প্যাডিংটা তো এটার মাধ্যমে আসতেছে ওইখানে দুইশো বিজল ওইখানে দুইশো বিজল তো আর এটার মধ্যে আমাদের কি হইতেছে পজিশন আসলে দেখছেন আলাদা ক্লাস ইউজ করে পজিশন করাতে কি সুবিধা হয়েছে যদি আমি এইখানে পজিশন অ্যাপসোলিট করতাম তাহলে এই ক্লাসটাকে আমি এই জায়গায় নিতে পারতাম নিতে পারতাম না তাহলে হতো কি এই জায়গায় ফাঁকা হয়ে যেত এইটাও পজিশন হয়ে যেত এটাও পজিশন হয়ে যেত এখানে আমি এটা আলাদা করে আসে এটা আমার যেই হেডারের মধ্যে যেখানে পজিশন দরকার সেইখানে আমি নিয়ে দিতেছি এখানে অটোমেটিক হয়ে গেছে বিষয়টাকে বুঝছেন হেডারের মধ্যেই হেডারের মধ্যে ইনস্টল করার জন্য এখন আমার আলাদা ক্লাস নিয়ে করার কারণে আমি এখন এই হেডারের মধ্যে আলাদা ক্লাস নিয়ে এখানে আমি এই ক্লাসটা নিয়ে আসছি আমার আলাদা করে পজিশন করা লাগে না ওই যে একটা পজিশন করছি ওইটাতেই হয়ে গেছে বুঝছেন ওকে কিন্তু কোনটা যেটা এখন এটা দেখতে হবে কেন এটা আসে না এটা আমরা ঠিক করবো আগে এটা ঠিক করতেছি পরে এটা ঠিক করবো ঠিক আছে এইটা আগে দেখবো যে কেন সমস্যা হয়েছে আচ্ছা এখানে দেখেন যে টপ লিস্ট টপ লিস্ট এটা হচ্ছে এল আই এ কালার দেন ঠিক আছে দেন দেখবেন দুইটা একবারে সাইজ হয়ে যাবে টপ লিস্ট এল আই ডিসপ্লে ইন লাইন ব্লক আপনি এটাকে মনে করেন কি বলবেন মার্জিন ধরেন লেফট ধরেন লেফট আমি ঠিক করতেছি মার্জিন লেফট কি হবে বলেন তো মুখস্থ বলা যাবে না এটা এখানে স্পেস হয়ে গেছে না ওইটা ঠিক করতেছি রাখেন এখানে কত আছে কত আছে আচ্ছা এখানে একটা কাজ করতে পারি সেটা হলো নর্মালি আমরা ওইটাকেই আমরা ঠিক করি মানে এইটাকে মনে করেন আমরা ঠিক করি মার্জিন রাইট কত ফোর্টি ফাইভ পিক্সেল ওকে তো এটাকে আমি এটাকে আর এই সিএস এস টা আমরা কোথায় বসাবো এখন দেখেন এই যে আমাদের মেন সিএস এস কন্ট্রোল এফ হেডার এই যে হেডার আসলাম দেখছেন হেডার এসে এই যে জায়গার মধ্যে এখানে লেখেন হেডার টু ঠিক আছে হেডার টু কালকে তো এটাই করে দিয়ে আসলাম এই যে হেডার টু ওকে দেন কি করতে হবে এই যে এই এটাকে নিতে হবে আর এইখানের মধ্যে এর মধ্যে আছে আই আই কে বলেন তাহলে আমার এটা হয়ে গেল এখন এটা ঠিক করতে হবে তাই না আচ্ছা এটা দেখেন তো হয়েছে কিনা মার্জিন রাইট করছি এটাকে ওকে এই যে মার্জিন রাইট এখানেও পাচ্ছে এখন তো এখানেও পাবে এখানেও পাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে কি করব যে কোথায় এই যে এই যে এখানে একটা ক্লাস নিব ক্লাস নি না এমআর জিরো এখানে দেখেন তো ও এমআর জিরো নামে ক্লাস নাই মার্জিন রাইট शुदुम তারপরে কি আছে দেখেন এরিয়ার কাজ শেষ দেখেন আমি বলছি না যে এটা ম্যাক্সিমাম দশ মিনিট লাগবে এই যে হয়ে গেছে না হ্যাঁ এটা আমি বলতেছি এই যে এখানে এখানে স্পেসটা কোথা থেকে পাচ্ছে 
আচ্ছা এটা দেখতে হবে এই যে আমাদের দেখেন হেডারের একটা আমরা হেডার স্পেসের একটা প্যাডিং দিছি উপরে এবং নিচে দেখছেন উপরে এবং নিচে কত দিছি ফোর্টি ফাইভ পিক্সেল এখন আমাদের এখানে দেখেন তো কতটুকু স্পেস তিরিশ পিক্সেল তাই না সো আমাদের এখন যেটা করা লাগবে এই যে দেখেন এই যার মধ্যে আমাদের অলরেডি কি দিছি পিটি ফোর্টি ফাইভ পিবি ফোর্টি ফাইভ তাই না পিটি ফোর্টি ফাইভ পিবি ফোর্টি ফাইভ আই মিন তাহলে আমাদের যেটা করা লাগবে সেটা হলো এই জায়গার মধ্যে ই করার দরকার নাই মানে উপর নিচে প্যাডিং দেওয়ার দরকার নাই কত আছে দুইশো কত বিরানব্বই যান দুইশো বিরানব্বই যান কই এই যে দুইশো বিরানব্বই মধ্যে এটা আমাদের দরকার ছিল এটা উপর নিচে জিরো করেন উপর নিচে উপর নিচে জিরো করা লাগবে না এটাকে বলেন প্যাডিং কত আমি তো এখানে কি করছি পিটি পঁচাশি তাহলে কি হবে পিটি থাকলেও তো লাভ নাই আমার তো এটাও জিরো হয়ে যাবে তখন আমার হোম পেজ ওয়ান এসে চেঞ্জ হয়ে যাবে হোম পেজ ওয়ান এ আমি যদি এখানে যদি হেডার স্পেস কে যদি বলি যে প্যাডিং টপ জিরো এই যে এখানে কি করব তিরিশের বটম ব্যাকগ্রাউন্ডটা মিলে যাবে তো এইটাকে আমরা প্রথমে সেভ করি কোথায় নিব এই যে দেখেন হেডার টু যেখানে লিখছি না আমরা এই যে এইখানে হেডার টপ এরিয়া এখানে দিয়ে দিলাম শেষ সমস্যা ধরেন তাহলে তো সব চলে আসলো এই যে 
আপনার কিভাবে আসে নাই তাহলে আপনি যে বললেন যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আসে আসে না তাহলে ও আপনার হ্যাঁ কারণ ওখানে তো আসবে না কারণ আপনার এটা হলো 1900 আপনার ল্যাপটপটা হলো কত 1300 তাহলে তো ওইটার মধ্যে সম্পূর্ণটা দেখা যাবে না ভিজিবল হবে না এটাকে আপনি জেপি জি করে সেভ করেন এটা কোনো সমস্যা না আপনি দেখবেন যে কন্টেন্ট ঠিক আছে কিনা হ্যাঁ স্লাইড বিজি টু नहीं <laughs> बॉर्डर कहनी तो सदा <laughs> हंड्रेड पर क्षेत्रीय रो रिवार्स कर कर ठीक 
আমরা রো রিভার্সটা মনে করেন রাখব ঠিক আছে কিন্তু কন্টেন্টটাকে জাস্ট একটু উনলোড করে দেব এখানে ধরেন এখানে কি আছে এখানে কি আছে এই যে এটা না এইখান থেকে দেখতে হবে যে কিসের এটা মানে এই যে হেডার বটম এই স্পেসটা কোথা থেকে পাচ্ছে এই যে যে এই যে এইখানে রাইট সাইডে যে স্পেসটা আসতে আছে তাই না এই স্পেসটা কেন হ্যাঁ রাইট সাইডে কালকে আপনাকে স্ক্রিনশ দিলাম না যে এই পাশের এই পাশে কিসের ফাঁকা ফাঁকা কিসের হ্যাঁ এইটা না তাহলে এটা আমাদের এখন এটা আমাদের আছে কোথায় কন্টেনার এর ভিতরে তাই না এইটা কন্টেনার এর বক্স मिलते <laughs> कत এটা অবশ্যই এরিয়াকে দিয়েই মিলানোটা বেস্ট হয়ে আর কি দেখে আমাদের কন্টেনার ফ্লোইড আছে না মনে করেন একটা আলাদা একটা ক্লাস দেই যেন এখানে এই জিনিসটা না পায় দেখি কি হয় ঠিক আছে দেখেন এবার মেলার ফসিলিটিস থাকবে এই দেখেন তার মানে কি হয়েছিল আমাদের বাহিরে একশো পঁচাশি ভিজেল প্যাডিং ছিল কিন্তু ভিতরে আরেকটা প্যাডিং আছিল ভিতরে প্যাডিংটা তো ভিতরের দিকে চাপায় দিছিল কন্টেন্ট টুকে বুঝছেন এখন আমাদের মনে করেন প্রত্যেকটা এরিয়ার মধ্যে সমান প্যাডিং আছে এদিকেও প্যাডিং সমান এদিকে প্যাডিং সমান ভিতরে আর কোনো এক্সট্রা কন্টেন্টের কোনো প্যাডিং নাই এই জন্য আমাদের এখানে সমস্যা হয়েছিল হ্যাঁ ভিতর থেকে প্যাডিংটা আসছিল সো আমাদেরকে দেখা নেই এখন কিন্তু কিছু করা লাগতেছে না তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হলো যে এই জায়গাটার মধ্যে একটা এস দিয়ে দিই মানে ফ্লোয়ার্স মানে এটার মানে আর কোনো কিছু করলাম না তুললাম না ক্লাসটা তাহলে আমরা এই যে হেডার স্পেস যে আমরা ক্লাসটা নিলাম না এখানে কোথায় হেডার স্পেস হেডার স্পেস নামে আমাদের একটা ক্লাস ছিল এই যে এখানে আমি ডিরেক্ট এখন দুইশো বিজল করে দেন কারণ এখন তো কন্টেনারের কোনো প্যাডিং থাকতেছে না তাহলে কি হচ্ছে এখানে দুইশো বিজল প্যাডিং হয়ে গেছে সো আমাদের এখানে এটাও কন্টেনারটা পিজল পারফেক্ট হয়ে আছে ঠিক আছে না আর আপনার এখানে কি কন্টেন্ট নাই এই যে এই সার্চটা এখানে নাই তাই না সার্চটা বাদ দিয়ে দিই বুঝছেন তো কি করছি এখানে আমি প্যাডিংটা রাখি নাই ডিরেক্ট ও ডানে ভাবে প্যাডিং করে দিয়েছি ওকে তাহলে আমি এখন কি করব বলেন কি করতে হবে হ্যাঁ এটা উঠাতে হবে তাহলে কি হেটার মিলছে মিলছে না 
হুব হুব মিলছে এখন আপনার স্লাইডারে যদি কন্টেন্টটা ঠিক করতে চাই তাহলে আমার এখন কি করা লাগবে যে এই ইমেজ নিতে হবে দেখেন এখন তো নরমাল একটা টেক্সট এটা পারলেও এই যে এইখানে ইমেজটা ডান সাইডে চলে আসছে এটা আপনার করতে সমস্যা হবে হুম আপনি মনে করেন যে সেকশনে रखल আমাদের স্লাইডার তো একই মনে করেন মার্কারের মধ্যে আমরা রাখবো হ্যাঁ তো হ্যাঁ এই যে আমাদের এটা কত নাম্বার এর মধ্যে আছে দেখেন এটা আছে এরপরে আপনি যেটা করবেন যে এই যে এই পার্টটুকু করবেন এইগুলা তো কন্টেইনারের মধ্যেই সো এইগুলা এইগুলা এই যে এইগুলা কপি করে এইগুলা তো এই সেকশনের মধ্যে আছেই যেখানে এই একটা সেকশনের পরে পরে একটা সেকশন করে 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 ফেলবেন এখানে কি আছে এইটা এইটা করে শেষ করে দিতেছি তারপরে টুকু আপনি কন্টেইনারের মধ্যে আছে ওইগুলা আপনি করবেন पंद्रह उठाब पैडिंग प्लस स्लाइड लेयर इमेज एक है ना किधी बन आईएमजी आईएमजी स्लाश स्लाइडर ये देखना बस तेरे को लेयर से ताई तो ओके तो ये टाके अपनी ई करें ना ये हाँ ये जो पेडिंग टॉप टाउट है दी मध्यारे ঠিক আছে এই অবস্থার মধ্যে এখন আমাদের কি করা লাগবে এই সব ফন্ট সাইজ ছোট করা লাগবে লাগবে না কত এটা 70 পিক্সেল এখন আপনার এই যে দেখেন এখানে স্লাইডার টেক্সট আছে না এখানে सेम ভাবে স্লাইডার টেক্সট এখন জাস্ট একটা টু দিয়ে দেন দস ঠিক আছে এখন আলাদা হ্যাঁ এখন আমরা এটা নেক্সট এড করব मध्य 
আপনি যেটা করতেন স্লাইডারি আমি দেখেন স্লাইডারি কে ধরেই নাই আমি জাস্ট এইটাকেই কাজ করতেছি স্লাইডার ঠিক ঠিক আমি ধরি তারপর তো আবার হ্যাঁ আবার হোম পেজ ওয়ান এ নষ্ট হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে এটা কত 70 পিক্সেল দেন 70 পিক্সেল দেখি কি হয় দেখেন তো এফোর্ডেবল ব্যাকপ্যাক বাই দেন এটা আর এখানে দেখেন তো আমার লাইন হাইট দেখেন সমতো একটু সমস্যা আছে এই যে এখানে আমি দেখেন কিভাবে মেলাবো এখানে কত আছে কত আছে হাইট 10 পিক্সেল আর এখানে দেখেন তো এখানে এই যে এই যে এখানে মেলাতে কষ্ট হয়ে যাবে আপনি দেখেন এইখানে দেখেন स्लाइडर দেখছেন তার মানে আপনি এটা আলাদা আলাদা সিএসএস করার কোনো ভয় নাই আপনার একটা টেমপ্লেটের মধ্যে 100 পেজ হতে পারে কিন্তু 100 সিএসএস কল হবে না তাই না আপনার এটার জন্য একটা সিএসএস এর মধ্যে সব কিছু আসবে এবং স্টেপ বাই স্টেপ তাহলে আমাকে ওভাররাইট করতে হবে মানে যদি কোনো জায়গা আমি হ্যাঁ এক্সট্রা সিএসএস করতে চান নতুন ইনস্টল করতে চান তাহলে আলাদা ক্লাস নিয়ে সেটাকে করতে হবে আচ্ছা এখন এটা তো আপনার এরকম সমস্যা হয়ে আছে তাই না ठीक है मार्जिन टप दीब मार्जिन टप निकल मेन जे डीप डीप के कत बिजल पैडिंग टप दिल क्ष कर ठीक <laughs> शेष हो गो मान शिखे गलमान दस बीस पंद्रह बीस दिए किसुना
লাইফটা এত সোজা না মনে করেন ধরলাম শেষ করে দিলাম ব্যাপারটা তা না পরিশ্রম ছাড়া আপনি দেখেন কে ভালো করতেছে দেখেন তো এখন আপনি যে এইখানে যে সিএসএস টা এগুলো আপনি করবেন কোনটা सिंपलि मैं क्या करतेजाइन क्या স্লাইডারে মিলে গেছে এখন এই যে এই পার্ট টু এই বটমের এটা বাদ দিয়ে আপনি এই ডিজাইনটা নিজে থেকে করে দিবেন এগুলা আমি আর করতেছি না এগুলা করা কোনো ব্যাপার না এখানে একটা এইটা একটা মনে করেন মেইন ডিপ থাকবে দুইটা একটা ডিপের মধ্যে থাকবে দুইটা কিন্তু একটা ডিপের মধ্যে থাকবে তারপর এটা একটা ডিপ এটা একটা ডিপ আচ্ছা এটা কি আপনার রো কলাম এর সাথে না কিছু করা লাগবে না তো দেখেন না আমি বিষয়টা আপনাকে বোঝাই রো কলাম করেও করতে পারেন করলে তো সমস্যা নাই এই যে স্লাইডার মনে করেন পার্সেন্ট লেখেন এন কি আছে স্লাইডার অফার দি হ্যাঁ এই যে স্লাইডার যেহেতু অফার না সেহেতু আমি এখানে লিখি স্লাইডার টেক্সট অফার এখানে আপনি কি করতে পারেন ক্লাস একটা রো নিতে পারেন যদি আপনি ফ্লোট লেফট ডিসপ্লিন লেন না করতে চান তাহলে কল एक्सेल वन मतलब कौन जो तो चुको मिले यार की जो भी आपने अरे वन दिले मिले तो ले वन दिवे ना जो भी टू दिले मिले तो ले टू नहीं बन रो एक ही तो तो रो ना आएगा ऐसे रो ऐसे रो मतलब कौन ऐसे ऐसे रो ऐसे कॉलम कॉलम है बितो रे मैं रो नहीं आमिला तक रे भाग पे कुर्ते ही परी ऐसा आपने ये जगह में द सिंगल ऑफर एक अंदर स्पेन ऐ जे हाबी जे भी देने के निहल की एस टू एस टू ना दी एस थ्री एस थ्री दें एक कारण की तो ऊपर की दवा से ऐ जे एक अंदर एस टू दवा से ताले एक अंदर जब आपने एस थ्री दें ताले एटर इस्टल एटर इस्टल मिला था बेना कथा के बुत्सेन मतलब ताल तो एटर मध्य वो इस्टल जस्ट ले आज भी � तो हो ही गलो इसे मने करें आपने इटे शल करवें ठीक है सर इटे शल करवें अरे इसे इटा के नीला मलो परे ये सेम टा के ये कहने दे दिला देखें ना ये ना ऑलरेडी ऑन एक टुकड़ी जन हो ही गलो देखें ठीक देखें शाज़ ना मने सिस्टम बुझ ले अपना शॉस एक हम शुद्ध ये टाके फोन सर्दी बने ये टाके फोन सर्दी बना आर की कॉल लग बे कन्या आर एक है ना शुद्ध देखते हो बे जेही कन्या गैप टा अपना ठीक आसन लगे ये टाके कतो कॉल आमेर मुझे आसे एक दो ही तले आपने टू टू करें उसे भी यूज़ करें इधर ने टू कासा कर जले आसे कत टू टू अथवा थ्री दें समस्या नहीं 
PLS current 30 মানে এটা কি একটা ইয়ে করে ইউজ করা হলো এটা এই যে এই দেখেন মিলছে এখন মানে এটাকে একটু এই যে এখন মিলছে এখন শুধু আপনি ফন্ট সাইজ এটা সেটা দিবেন আমি আর এটা দিতেছি না এখন দেখেন এই যে আপনার ডিভাইসের মধ্যে আমি এখন কিভাবে রেসপন্স ঠিক করব এটাকে আপনার ডিভাইসটা কত এটা হলো আপনার ডিভাইস তাই না এই সিস্টেমে হচ্ছে না এখন আমি কি করব দেখেন আমি এই এই কন্টেন্ট তো ঠিক হলো না আমার তো ঠিক হলো না এই না না এটা আপনার ডিভাইস এখন এই যে দেখেন এখন আমরা এটা 1360 ডিভাইস দেখেন আমি আপনাদের 1360 ডিভাইস এটাকে রেসপন্সিভ এসে ঠিক করতে হয় এই যে এখানে এসে আমি এটাকে বলবো হলো মনে করেন 50 পিক্সেল রাইট কে বলবো 50 পিক্সেল দেখেন এখন দেখেন কত ফুল হইতে হয়ে গেছে এটাকে কপি রোল করে এই যে আমার আমার যে এখানে রেসপন্সিভ আছে এখানে বসায় দেব এই যে 1200 থেকে 1500 মানে কি বলে দিছি কি এটা ল্যাপটপ ডিভাইস বলে দিই এখানে দেখছেন এখন দেখেন তো এই যে এখন আপনার মনিটরের মধ্যে গেলে এরকম শো হবে ফুল হইছে ওকে আর আর এটা দেখতেছেন যে কি হইছে এটা বাইরে গেলেও কোনো সমস্যা নাই এখন ঘটনা হচ্ছে এটাকে যদি ছোট করেন যদি ছোট করেন তাহলে এটা অনেক ছোট হয়ে যাবে কি রকম আমি দেখাই এটা ছোট করা লাগবে না এটা যা আছে এইভাবে আইএম জি উইথ 100% দেখেন এখানে এটা ছোট হয়ে গেলে এটা ভালো লাগবে না এই যে দেখছেন এটা যা আছে ম্যাক্সিমাম মানে ইমেজের সর্বোচ্চ যে উইটা ছিল এইটাই পাক একটু কেটে গেলেও এখানে কোনো সমস্যা নাই তাহলে এবার বুঝছেন ব্যাপারটা কি হচ্ছে হ্যাঁ এই যে এখানে দেখেন রেসপন্সিভ এসে আমি এখানে ঠিক আছে এখন আপনার ডিভাইসের মধ্যে গিয়ে আপনি আর মানে কোনো ঝামেলায় পড়বেন না এখন দেখেন নিচে রেগুলে তো সব ঠিকই আছে এই যে নিচে রেগুলে তো সব ঠিকই থাকবে এখন আপনার এই এই ফাইলটা নিয়ে এখন আপনি যে কাজ শুরু করে দিবেন আপনি এগুলো তো এই জিনিসটা হয়তো আপনার হচ্ছে দাদা এইজন্য আপনাকে ডাকছি এখন হ্যাঁ এখন আপনি কি করবেন এই যে এইটাকে সিএসএস ঠিক করবেন এইখানে তার কোনো হাত দেওয়া লাগবে না আপনি এরপর কি করবেন এই যে এইখানে একটা কি আছে সেকশন টাইটেল আছে এটার মধ্যে একটা সেকশন টাইটেল অ্যাড করবেন শুধু এই এরিয়াকে আর কিছু করা লাগবে না আর এটার মনে হয় মার্জিন টপ মাইনাস করা কি উপরে ওঠানো হয়েছে কিনা এটা দেখেন मार्जिन रोके